ഹായ് എൻ്റെ ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇത് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് എപ്പോഴും പലതരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി മൂന്ന് മുതൽ കൊച്ചു കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പല രീതിയിൽ ചെറിയ കുട്ടികളെ ആയിട്ടാണ് കൂടുതൽ അടുത്ത് ഇടപഴകുന്നത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജനുവരിയിലാണ് എനിക്ക് മോള് ഉണ്ടാകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ജനുവരി പത്തൊമ്പത് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അത് വൈഫ് പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറേ നാളുകളിൽ ഞാൻ എഴുതുമായിരുന്നു പിന്നെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ സമയങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടെ നോക്കിയാലും പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പെണ്ണുങ്ങളെ ആയിരിക്കും കാണും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതായതുകൊണ്ടാവാം പിന്നെ അതേപോലെ കൊച്ചിൻ്റെ ഓരോ വളർച്ചയുടെ സ്റ്റേജിലും നമ്മൾ അങ്ങനെ കൂടെ നിന്ന് ആണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് കാരണം അന്നേരം എല്ലാം കുഞ്ഞ് നടന്നു തുടങ്ങുമ്പോഴും നമ്മൾ നടന്നു പോകുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഒരുപാട് കാണും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ അതായതുകൊണ്ടാവാം അതുപോലെ തന്നെ വീട് നമ്മൾ ഒരെണ്ണം വെക്കുന്ന സമയത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചുറ്റും നോക്കുമ്പോൾ എവിടെ നോക്കുമ്പോഴും വെക്കുന്ന വീടുകളെ കാണത്തോളൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെയാണ് ഇപ്പം മോക്ക് ഏകദേശം പത്ത് വയസ്സായി നാലാം ക്ലാസ്സിൽ ആണ് പഠിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന പലരും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് വായിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളെ പറ്റിയൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇതിന് മുമ്പ് പിന്നെ നമ്മൾ വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെ പറ്റി ഒരു വീഡിയോ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി പുറകോട്ട് പോയി വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് സ്റ്റേജിൽ നിന്നുള്ള എൻ്റെ കൊച്ചിൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ കറണ്ട് സ്റ്റേജിൽ നിന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇപ്പം ചെയ്യുന്നത് അത് പലർക്കും പ്രയോജനപ്പെടും എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ടൈറ്റിൽ നോക്കി വീഡിയോ കാണുക ഞാൻ വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് വീഡിയോകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ സമ്മതിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് വീഡിയോയിൽ കണക്കാക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ പരസ്പരം ഇങ്ങനെ ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു മീഡിയ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അതിനൊരു ഒരു കാറ്റഗറി എന്നൊന്നും വിചാരിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഇത് പിന്നെ വായിച്ചു തുടങ്ങിയ പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയ കുട്ടികൾക്ക് പരിചയപ്പെടാത്താൻ പറ്റുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ അത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സീരീസിൽ പെട്ട പുസ്തകങ്ങൾ മാത്രം പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഈ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ എൻ്റെ മോക്ക് ഏകദേശം ഞാൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തതാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യമല്ല നമ്മൾ മറ്റൊരാൾക്ക് അഡ്വൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ മോക്ക് ഞാൻ അവൾ ഇംഗ്ലീഷ് വായിച്ചു തുടങ്ങിയ സമയത്ത് വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത സീരീസിലെ ബുക്കുകളാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല പുസ്തകത്തിൻ്റെ സ്റ്റോറി ഒന്നും പറയുന്നില്ല പുസ്തകം ജസ്റ്റ് പരിചയപ്പെടുത്തു ഡയറി ഓഫ് എ വിംബി കിഡ് എന്ന് പറയുന്ന സീരീസിലുള്ള പതിനാല് പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ ഡയറി ഓഫ് എ ബിംബി കിഡ് ഈ സീരീസിലെ പതിനാല് പുസ്തകങ്ങളാണ് നമുക്ക് വാങ്ങി കൊടുത്തത് ഇത് നമ്മൾ ആദ്യം ഇതിൻ്റെ ഡയറി ഓഫ് എ ബിംബി കിഡ് എന്ന് പറയുന്ന എ നോവൽ ഇൻ കാർട്ടൂൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ജഫ് കിനി ജഫ് കിനി എന്ന് പറയുന്ന ആളെ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഇൻ്റർനാഷണൽ എഡിഷനാണ് ഇത് പിന്നെ ഈ പുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ആദ്യം പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു ഡയറി അല്ല ഒരു പിന്നെ ജേർണിയുടെ രീതിയിലാണ് അത് പറയുന്നതെന്നാണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നത് അതാണ്ട് ഇത് ഈ പറയുന്നത് അത് ഈ ആദ്യത്തെ പുസ്തകം വായിച്ചപ്പം തന്നെ അടുത്തിരുന്ന കൂട്ടുകാരുടെ അടുത്ത് പിണങ്ങിയപ്പോൾ മോൾ ഒന്ന് പിന്നെ സൂര്യ വൈഫിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞ് ഐ ആം സിറ്റിംഗ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ടു മോറോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എന്തുവാ മോളെ മൊറോൺസ് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പം അവൾ പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ ഇത് ഈ പറയുന്നതാണ് എം ബി കിഡ് എം ബി കിഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു മെലിഞ്ഞ കുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദുർബലൻ എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ലേ അതുപോലെ ഉള്ള മീനിങ്ങേ ഉള്ളൂ ഇത് ആ കുട്ടിയുടെ ഡയറി അവൻ്റെ ഡയറി പറഞ്ഞു പോകുന്നതിൻ്റെ കൂടെ കുട്ടികൾ ചിന്തിച്ചു പോകും ഇതാണ് കാർട്ടൂൺസ് കാർട്ടൂൺസ് ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഡയറി എഴുതുന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയേക്കുന്ന പുസ്തകമാണ് ഇത് പിന്നെ ഈ ക്രമത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക പതിനാല് പിന്നെ ബുക്കുകളുടെ സീരീസാണ് ഇനി അത് ആവർത്തിക്കുമോ എന്നുള്ള കാര്യത്തിനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയില്ല പതിനഞ്ചാമത് ഇനി സീരീസ് ഒരു പതിനാല് വരെ ഉള്ളതാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടത് ഓ പിന്നെ അത് രണ്ടാമത്തെ ഒരെണ്ണമുണ്ട് റോഡ്രിക് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ ബുക്ക് റോഡ്രിക് റൂൾസ് എന്ന് പറയുന്ന ര
ദ തേർഡ് വീൽ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം നാണ്ട ദ തേർഡ് വീൽ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത പുസ്തകം ദ ഹാർഡ് ലക്ക് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം അതിൻ്റെ സീരീസിലെ പുസ്തകങ്ങളാണ് ഹാർഡ് ലക്ക് സെയിം ബുക്കുകൾ തന്നെയാണ് ഡയറി എഴുതിയേക്കുന്ന ഒരു മോഡലിൽ എഴുതി പോകുന്നതാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് മോളിത് പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കും ഒന്നൊന്നായിട്ട് രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ഒരുമിച്ച് ഓർഡർ ചെയ്താലും ഒന്നൊന്നായിട്ട് ഞാൻ കൊടുക്കാറുള്ളൂ പിന്നെ ദ ലോങ് ഹാൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുസ്തകം അതിൻ്റെ അടുത്ത് ദ ലോങ് ഹാൾ ആകുമ്പോൾ ഒമ്പതാമത്തെ പുസ്തകമാണ് ദ ഓൾഡ് സ്കൂൾ എന്ന് പറയുന്ന പത്താമത്തെ പുസ്തകം ഓൾഡ് സ്കൂൾ പത്താമത്തെ പുസ്തകം കളർഫുള്ളാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇതാണ്ട് പല ബുക്കുകൾക്കും ഗിഫ്റ്റുകളൊക്കെ തരാറുണ്ട് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പിന്നെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് സ്റ്റിക്കർ ഇൻസൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റിക്കർ ഇതിനകത്ത് കള കഥയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റിയ സ്റ്റിക്കർ മോളിത് വെട്ടി ഒട്ടിച്ചതിൻ്റെ ബാക്കിയ സ്റ്റിക്കർ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല അങ്ങനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഡബിൾ ഡോൺ പതിന പതിനൊന്നാമത്തെ പുസ്തകം നാട്ട് ഡബിൾ ഡോൺ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം പിന്നീട് ദ ഗേറ്റ് വേ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ദ ഗേറ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്ന പന്ത്രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം പതിമൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം മെൽഡൗൺ എന്ന് പറയുന്ന പതിമൂന്നാമത്തെ പുസ്തകം പതിനാലാമത്തെ പുസ്തകമാണ് റീസെൻ്റ് ആയിട്ട് പിന്നെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിൽ അവർക്ക് വാങ്ങി കൊടുത്തത് റെക്ലിംഗ് ബോൾ എന്ന് പറയുന്ന പതി പിന്നെ പതി നാലാമത്തെ പുസ്തകം അല്ലെങ്കിൽ പതിനാലാമത്തെ പുസ്തകം ഇതിനകത്തുണ്ട് പിന്നെ അതിനിടയ്ക്ക് ബിംബി ഡു ഇറ്റ് ബി വേഴ്സ് സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ബുക്ക് ബിംബി കിഡിൻ്റെ ഡു ഇറ്റ് ബി വേഴ്സ് സെൽഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആക്ടിവിറ്റി ബുക്ക് അത് പിന്നെ നമ്മൾ സഹായിക്കേണ്ട മോൾ അതിനകത്ത് ആക്ടിവിറ്റികളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആക്ടിവിറ്റികൾ നമ്മൾ സഹായിക്കാതെ തന്നെ കുട്ടികൾ ഇത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ നമ്മൾ കൂടിയിരിക്കേണ്ട കാര്യമേ ഇല്ല ഈ പുസ്തകം കുട്ടികൾക്ക് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതുപോലുള്ള പുതിയ ഇതുപോലെയുള്ള ഓരോ സീരീസിലുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താം ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് നിങ്ങൾ പിന്നെ ഈ പേരുകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അത് ഓരോന്നായിട്ട് ഓൺലൈൻ ഓർഡർ ചെയ്ത് വാങ്ങിക്കാം നല്ല ബുക്ക് ഷോപ്പുകളിൽ കിട്ടാറുണ്ട് ഇത് പുസ്തകങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് വായിച്ചു കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇത് കുട്ടികളെ എങ്ങനെ ഗ്രൂം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഗ്രൂം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാമെന്നുള്ള പിന്നെ വീഡിയോസ് റെഗുലറായിട്ട് ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയും പിന്നെ അതുകൊണ്ട് കണ്ടതിന് നന്ദി